。伟哥，人家想死你了。不是来陪你了吗？来吧。看什么看啊！滚出去！妈的，敢坏老子好事，我他妈弄死你！想我堂堂京城御医门少主，竟然因为失忆，做了三年猪狗不如的赘婿。崔院长，你说？我们要不要现场给这个傻赘婿表演个，让他给我们拍几张艳照？伟哥，你花样真多，讨厌！妈，你妈逼！你个傻子，竟然打我伟哥！我啊！啊！贱人，趁他们小爷失忆，折辱小爷三年。你不傻、啊，可那又怎么样？我招你入赘，是你八辈子福气，否则你连给我添加的资格都没有。啊啊啊！你你对我们做什么？二位不是喜欢拍艳照吗？小爷今天就多给你拍一点。你要干什么？别拍了！我警告你，不准拍了！小爷不只要拍，还要送你一份大礼。哎、啊，先发个圈，再发到群里，然后发到网上。哎，搞定了。混蛋！我劝你赶紧杀了。否则，否则我弄死你！吓死小爷了！为了弥补小爷这受伤的小心脏，我决定把二位扔到大街上，让咱们好好的混吧。欺负小爷三年，小爷玩死了呀！啊！不、啊、要放开我们，否则……放我个屁！我告诉你，今天小爷就把你休了。去他娘的！不去！要杀了你！欢迎啊！不，下次再让小爷看见你，我保证，我让你的小弟弟。哎，这还真是一分钱难倒英雄汉呀、啊！想当年，小爷我好歹是誉满京都的玉面小神医。我、啊嗯啊，你个流氓！又香又。你个流氓！你你占了小爷我的便宜，还想你还要毁掉我幸福，是不是？母老虎吧你！你我什么我？我告诉你啊，你夺了小爷初吻，你可是负责的。这无话可说了吧你？下次再想亲小爷的时候呢，就睁大光明一点吧，不用偷偷摸摸的。我，我感觉要不要再来一次？你个混蛋，我杀了你！不是你叫我。你要谋杀千夫呀你！你个混蛋，等着，我不会放过你的。哎呀，好啦，别哭了，母老虎，你没发现我在给你治病吗？混蛋，你明明是在欺负我！你没有发现你的痛经已经不痛了吗？不过你的身上寒气呢，已成寒毒，大腿、屁股、小腹三处是冰凉的，摸起来又不舒服。混蛋，我杀了你！啊、对对对对那个，诊费两万。但是我玉面小神医出手呢，绝对不靠所觉。你是医生？那当然了，玉满京都，玉面小神医。哈，你这银子还差不多。知我者，也。如果你真要是医生，跟我走，给我爷爷把病治好了，别说两万，就是两百万都可以。这个色狼好像有两把刷子，要是能治好爷爷的病。我在这里揍他一顿出气，你为师不晚。本来呢，小爷我是有个规矩的，除了美女，别人我不治。但是看在你的面子上，你爷子病我也不是不能不治。但是你要答应我一个条件，做小爷我的暖床小丫头，怎么样？你先治好我爷爷再说。一个死狼，到时候非扒了你的皮不可。混蛋，老子终于逮到你！这不是咱们裸衣门的男主角，我他妈都是因为你！再敢动手，小爷扎死你！老子不但睡了欧阳锋，以后你也有多少？我他妈睡你多少女人？哼！本来呢，小爷是想放过你，奈何你
，你还记不记得？上次我跟你说过，如果再让我见到他，我就让你的弟弟。你的小弟弟而已，你试试，你现在还能感觉到你的小弟弟吗？或者你找那个欧阳凤，看看你们还能不能玩？不可能！你们两个混蛋，都给我闭嘴！哎，范小姐，哎，范小姐，范小姐，哦，范小姐，我请来了滇省最著名的神医来给老爷子治病，庸医啊。你这一针下去，这老爷子吐血睁眼，经脉逆转，谁救你？黄毛小儿胡说八道，待我依照华老爷子打到你双腿。医德大夫，今天你要是治不好，小爷废你一条胳膊。黄玉，你怎么什么人都往回带？打扰了爷爷的治疗，单带你去吗？二叔，他也是医生，我就想让他试一试，说不定……等等，来人！我、哦、哼，你是不是半夜经常睡不着觉啊？你怎么知道？心思深重，眼高于顶，有心无力，一副家贼的面相。不过呢，一般的小家贼我见多了，都是你这副脸。你，爷爷，医生，我爷爷怎么样了？经脉逆转，神仙难救这。这花宁玉都是你带回来的人，打扰了神医刑侦。我看你巴不得老爷子死吧，任飞，你你就是凶手啊！行了行了，虽然说这老爷子经脉逆转神仙难，但是我玉面小神医出身，说到起来。任飞，你真的可以救我爷爷吗？我求求你了，你救救我爷爷吧！不管什么条件，我都答应你。两百万不，五百万，五百万，五百万，求求你救救我爷爷！一言为定。五百万，再加上你这个五条小鸭，我看你有什么办法。老爷子，我呢，代替你行一次，你就彻底痊愈了？不可能，绝对不可能。我出手，你能让他多活一个月。现在该履行我们赌约了吧，小神医？我们刚才只是一个玩笑。我的胳膊，你医得半，我废一条左臂，算是对你一个警告。以后你自己好好想想。所以，是，三下神仙。元帅，咱俩没完。你呀、啊。你还是回去找你的欧阳凤，试试你还能不能救。多谢神医出手相救啊！老头，算你运气好，碰见我玉面小神医。现在咱们是不是该履行赌约，做个软床小丫头，你就陪小爷？我，无耻的流氓！我就知道了，果然是没小人与女子。来。哎霸着，玉面小神医。当年我去京都，好像听说过御医门少主这个名号。就算不是，单凭这医术，这小子也绝非凡人。玉儿，不可言而无信啊！爷爷做主吧，你就嫁给小神医吧。马上领证，举办婚礼。不可能啊，爷爷！我才不要嫁给他呢！我告诉你，老头，你不要恩将仇报，这丫头不止个暴力狂母老虎，真他无脑，拿来当个软床小丫头，怂结婚呀！不是，哎哎，你才胸大无脑呢，你又打我屁股！你看看咱俩谁像暴力狂？爷爷，你干嘛又欺负我？你要给我做主，把他赶出去！大日期，马月，别打闹闹。爷爷，小飞啊，你看明日就举办婚礼如何？玉儿可是江城两大美女之一，你要娶她
，绝对不会让你掉面的。那另一个美女是谁？什么什么什么？我差点被你绕进去啊，老头！我告诉你，赶快支付我五百万真金。这暖床的小丫头，小名我也不要。别说五百万了，只要你娶了玉儿。人个华府都给你都可以，爸，这五百万公司，闭嘴！这轮不到你做主。你只要娶了玉儿，明年指定给你生儿子。我这老胳膊老腿的，给你们看孩子。啊啊，打住啊！这老头，算了算了算了，枕巾我也不要了。胡扯吧！这老头简直就是个狼外婆呀，惹不起，小爷我还赌不起呢。今天亏了五百，我没吃饭。呃，小爷，我这是造了什么孽呀、啊？这样下去，我什么时候能挣够几亿几十亿回京都呀、啊？你别干什么！哟，饭钱来了！你别干什么！美女，需要帮忙吗？师哥，快把这些流氓打走啊！这声音也太销魂了。小妖精，不过你放心，有哥，我嗯，不行，不能再做赔本的买卖，钱一定要挣钱。嗯，说你这么帅，啊，小妖精，哥呢？可能免费出去。哎呀，人家整个人都是你的嘛，还提钱，师傅。啊哈，打住啊！小爷刚刚在一个母老虎那赔了五百万，这次绝对不能再赌亏本了，卖，赶紧出去。你们两个说完了没有？把我们老大当透明的呢。小子，快不动了，闭嘴！否则小爷一针扎牙你们。既然你要多管闲事，那就把命留下。既然你要多管闲事，那就把你的小命留在这儿。哎，小姐。如果你再不出嫁的话，哥可真就走了呀。虽然我舍不得你香消玉殒，但是，竟然，你给我回来！五百万，干掉他们，我给你五百万。小子，我打你！哎呦我操！小子，是个硬茬。给我上！啊啊啊啊啊啊啊搞定了，他竟然这么厉害！哼，被我金妹儿碰到，你就别想跑了。帅哥，你好厉害呀！小姐，咱们一码归一码的，先拿钱，再来占小人便这个混蛋摸着我的手，竟然还想着钱的事情，难道是我魅力不够？不可能啊！你觉得人家值不值？值<笑>，你倒是太值。但是呢，小爷又不能做亏本的买卖，否则我今天亏一千万了。你厉害，好，我给你五百万，不过你得答应我一个条件。先给小爷拿钱，再跟小爷谈条件。我金妹儿就不信了，还降服不了你。嗯、我金妹儿就不信了，还降服不了你。说吧，什么条件？是不是看小爷我风流倜傥，想当我的暖床小丫头？哎呀，人家总被人欺负，所以说呢，就想让你回去当我的贴身保镖，好不好哟？保镖？我玉面小神医，悬壶济世是用来救病治人的，当你保镖太屈才了吧？一个月五万。我玉面十万，我玉面一百万。那么咱们得说好了啊。这是贴身的保镖，否则小爷我不干。等你做了本小姐的泉下之臣，这些钱你都得给我吐出来。哦，贴身保镖，走吧，你姐姐回家。如此魅惑，还能保持处子之身，这小妖精不简单呀、啊！刚回来就自己出门办事，还有一个人扔家，看你回来怎么收拾。
小于我的被子里，你说我是流氓，我还没说你呢。哎，玉环，不用怕，任飞呀，是我刚找来的保镖。不过，帅哥，你怎么睡我屋了？我可是你的贴身保镖，我要是不睡你屋子里，那小于睡哪里？哎呀，怎么回事啊？从来没见过你把男人带回家里。这个男人有点意思，虽然看着不老实，但他的眼神啊异常干净。干净屁！他你还怪人家？你光着身子看都不看，就往被窝里钻。别说他了，就算是死人看着你这身体，都得激动的跳起来。哎呀，讨厌！反正我不管，以后他再来楼上，我打断他的腿。啊！啊！别叫了啊！再叫我可就打成猪。好舒服啊！我感觉我的头从来都没有这么舒服过。你这个是遗传的头痛病，如果不治的话，只会越来越厉害。如果没猜错的话，你母亲也是因为这个病去世的吧？你怎么知道？我不是跟你说了吗？小爷我可是玉面小神医，有我在，你这点小病少放心。啊！云飞。嗯。你是不是不行啊？小爷，我可是玉面小神医，医术天下无双。我是说，啊，我一个大美人躺你腿上，你竟然都没反应。我你妈！小妖精，你信不信咱俩现在去卧室，我跟你大战三百回合？来就来，怕你不成？来就来，我还怕你不成？哎，你们两个有完没完？哎，余环，你不是经常腰也不舒服吗？要不让任飞也给你揉揉？我才不要，死了！伟哥，还是不行啊。那我再试试。现在呢？一点反应都没。吃那么多药也不顶事儿。连天一说，难不成？我真被任飞给废了。你就是个傻子。放屁！他哪儿傻？今天他刚给华老爷子治好病。我要是真被他给废了，我非得弄死。哎呀，伟哥，你不会有事儿的，肯定是那天被吓着了。要不？你再吃片药，我再试试。小姐，我口渴。金总，这哪是招了个保镖呢？分明是招了个二大夫。嗯，小姐，金总才回来。这这要是被外人看到，整个江城非得炸了不可。使点劲儿，不吃饭。都送进去了，你还？走，听下去。韩总好，嗯，还是二哥便宜了。上班多爽，拿去！上班多爽，拿去！
。哟，韩总，火气这么大干嘛？他是谁？为什么把手放在腿上？秦美儿这骚狐狸的腿，我都没摸过呢，谁摸？谁的手？他呀，就我刚找来的贴身保镖。你看在我的面子上，就别跟他一般见识了。贴身保镖？对啊，一天二十四小时，寸步不离的。小子，这是五十万，拿着赶紧给啊！妹儿，放心吧。我一会儿就开始保护你啊！那我就先谢谢韩总了。嗯。还在这干什么呀？还不赶紧滚呢？还在这干什么呀？还不赶紧滚呢？这点钱，那叫花子。这小妖精可是给我一个月开一百万，你的钱，一百万，怎么不撑死你啊？行，这是一百万，拿好，赶紧滚！没了，小子，老子的钱可烫手了！啊啊啊！这我干，耽误小子赚钱啊！叫，你不敢打我，打我的就是你、啊！昨天那群大汉是你打。然后你再来个英雄救国，得美人归，好算计！你胡说八道！昨天绑架金妹儿那群大汉身上的味道，跟你身上的味道是一样。而且调戏金妹儿的时候，为什么不讲？明显就是等着人去救。我昨天坏了你的好事，进门的时候，眼睛怎么就出来了？还在这跟小人装什么？妹儿，你别心疼，他在胡说八道呢！哎呀，任飞。说你打人干嘛？人家韩总呀，是我的好大哥，怎么可能害我呢？好，那就看你妹儿的面子事儿。小铁瓶，今天呢，又让小爷多赚了一百来万。晚上我是回去犒劳犒劳你们。犒劳讨厌！哎呀，居然在我面前打情骂俏啊！还他妈不快滚！妈，给我等着！嗯你说你收拾他就行了，怎么还把昨天的事给捅破了？你未经小爷允许就拿我当挡箭牌，我还不能不给箭？小鬼子，真！别说我小，我给你点东西。那要不检查检查？检查就检查，哎。嘿，小心我给你割了。嗯、小爷，小爷还怕你舍不得呢。爷爷，你怎么了？鱼儿，爷爷有点不舒服，呃，你快叫任飞来给我看看吧。他不是说已经治好了吗？怎么会这样啊？我我现在要打电话给他啊。喂，任飞，你你快到我家来一趟。我我爷爷出事了，嗯，那好，爷爷，你们两个小家伙跟我斗，看我今天怎么撮合你。小子，我看你今天还防哪儿好？韩总，您这是什么意思？妹儿，今天这事儿呢，和你没关系，我呢，就是来替你出气，就带这么几个开瓜裂枣的桃。小爷劝你呢，多喊一些人。要不真的？哟，我暴龙在道上混了十几年，第一次碰到狗子这么大。我上，做了他。看你们谁敢！这地方是我们金氏的地方，能干什么？我，否则把你一下屁股。小子，你果然有点钱，你要干嘛？我、啊，没说话你还要打我？不好意思，啊，习惯了。小子，你给我等着啊！我还有好几百个兄弟呢。我等着，我看还是个死呀。
。我如果不用点真本领，你是知道马红爷有三只眼是吧？老爷，我怎么控制不了我的手了？见鬼了！嗯、啊。小爷的针你也敢乱动，不要命！你到底搞什么鬼？赶快放我们！爷，我错，都是韩风出现，他让我们来了。哥，我错，我以后再不找你麻烦，也不找那样的麻烦。我给你五百万，买我这条命。韩少啊，你还真是我的素材。我给你五百万，买我这条命。韩少啊,啊，你还真是我的送财童子。啊啊啊啊、怎么了，韩大少？啊啊爷，我也错了，我给你转账，看我们的命。爷，我只有八百万，你可别嫌少。不少不少，还要下次。啊，不敢不敢。啊，爷，我给你转过去了。那就滚吧。啊，好，我马上过去。走走。全是半台童子，好人。我发现你这赚钱的速度比我都快啊！那你不赶紧给小爷当暖床小丫头？小爷养你。好啊，我爷爷不可能一个眼睛就想要进来。我竟然有了心动的感觉，这感觉还不错。哎，对了，你今天那针是藏哪儿的呀？怎么能突然放出去又突然收回来的？这可是我玉面小神医的独门绝技，当然不放心。等哪天我把你扒光了，我这个信我找不到。那要不然就……来，我爷爷又不舒服了，你赶快过来救我爷爷。不可能，我可是玉面小神医。别废话，快点过来，我爷爷可能要坚持不住了。行行，知道了。打电话的你是谁呀、啊？啊，不不不，就是一个母老虎，让我给去治病了。我告诉你啊，这救人如救火。我先走了，你自己回去啊。哎哎，光那女人声音好耳熟啊，难道是？不行，我得赶快去查查。啊，还是不行啊！要不是因为你，老子他妈能成这样！你凶我，我让你少我少怎么说这么说？老子爽不了，你也别想舒服。行了，我们的事儿已经满城风雨了。我爸说了，如果解决不了，就把我赶出欧阳家了。想解决，要么除掉他人呗，要么就就只能求他了。我死都不会求他。这样。我们把人飞给绑了，逼他治好你，然后除掉他。好、哦。行了行了，老头儿，别装。我哪里装了？你不是说还要给我行一阵吗？你不来，我还不能行使点手段了。爷爷。竟然骗人，太过分了！这刚好一点，你这一凶，又不舒服了。啊，牛逼牛逼啊！人家都说这不是流氓变少的，是流氓变老的啊！真是个老流氓。你说谁流氓呢？你怎么能这样说我爷爷？说的我就是你爷爷，我差点我就跟他拜把子，取取经了。行了，老头，躺好吧。我呢，再给你行一针，保证活到死。你
玉儿，去准备酒宴。小飞治好了我的病，今天晚上在家里吃饭。哎，对了，给我炖一只老母鸡。哎，那可是我的最爱。我再给你加点老鼠药，保证毒死你。小飞啊，你看婚期都耽误了一整天了，是不是？老头，打住啊！信不信我让你当一晚上呀？好好好，听你的，我这枕头下面。有一千万的枕巾，这下你放心了吧？哎呀，一千万，三千万，这离几十亿的目标还确实有不少的距离。差多少？你说，只要你，终于清醒。老家伙，这是铁了心要把华家和华宁玉送给任飞啊！不行，绝对不行！我必须阻止华宁玉嫁给任飞。对，郑国辉郑少，让他立即回江城。如果还不行的话，宁玉就可别怪二叔心狠了。小飞，这可是爷爷登场了三十多年的好酒，你多喝两杯。来，老头子，我敬你一杯。屁，这酒呀，得叫二叔。不过味道还行，哼，嘴还挺刁的。玉儿，替爷敬小飞两杯，感谢他的救命之恩。爷爷，你知道的，不会喝酒。嗯，爷爷今天高兴，就喝两杯。来，喝死！想赢我呢，千杯不醉，气死！这好事成双，你们两个各交杯酒。老头，又想变哑了是不是？我爸这是在打自己的小算盘啊！我必须把姓任的灌醉，我爸的打算才能落空。哎，任小兄弟，这一次多亏你救了我父亲的性命，我们呀、啊、今天晚上不醉不归。来，我敬你一杯。怎么样，我老爹这酒还可以吧？混蛋！看如何死！死！我今天晚上跟你喝个通宵，来。海亮，马上，给我。喂，你的酒量可真不小啊！嗯，喂，小妖精，小哥哥怎么还没回来？嗯、人家把被窝都给你暖好了。小妖精，小爷我在外面喝酒呢，等会儿就回去。妹儿，不要领那个王八蛋，我们赶快睡吧。你个小浪蹄子，不准抱我这么紧。你不玩这么刺激吗？我靠！你们玩的这么刺激吗？那任飞，你快回来啊！我们一起啊！你等着，我现在回去。回去，门都没有。今天我看你能往哪儿跑？小飞，你替我把玉儿送到卧室去。我，我年龄大了，手脚又不方便，难道让我送？老头。不合适吧？行行行，那只能我送你了。王八蛋，自由打屁股，我咬你！小丫头，喝多了还骂我是不是？哎呀，这还挺沉，要不人家怎么说胸大增加重量？果然没错。哎，小飞，今天晚上玉儿就麻烦你照顾了。够阴，你真是个老六啊你啊！你他娘的自己孙子屋子里放冰箱！
了是吧？不要流氓你！哎，你小心小心我，我吃干抹酱，我不认账啊我！老家伙，你是真想要我孙明明吗？他的寒气在体内已成寒毒，怎么可能受得了迷香呢？老家伙！不行，必须给这个母老虎一个深刻的教训，否则小爷我今天晚上就亏大。哼，你这个孙女婿，老头子要定了，我就不信，我孙女这么大个美人都打动不了你。哼，干柴烈火的，大事可成。<笑>子这次一定要把你千刀万剐，金妹儿的钱，你还让那个混蛋头都不让我吗？少爷，不如这样，生米煮成熟饭，为了面子，金妹儿也不敢说出去，到时候还不随您摆布？行。就这么办啊！赶紧下去给我安排好了啊！嗯，去吧。啊！那、呃，不是你要死呀，你大清早的！大呼小叫什么？昨天为了你折腾到半夜，困死我了都！你个混蛋，你对我做了什么？不能管女的，赶紧走。任飞，我杀了你！哎，我告诉你啊，昨天为了救你，困死。现在你到我娘朝报去了，是不是？你还说我杀死你？手感倒是真不错。啊！哎呀，好了好了，你别生气了。只是替你治病而已。现在你体内的寒毒呢，已经清除了。小爷要是真把你办了，你现在还活蹦乱跳的，说你胸口能老吧？我不信。老淫货，老不死。他好像真的帮我治病了，从来没感觉睡起来有这么轻松过。他好像没有那么快，可心里为什么有些失落呢？呸！花宁玉，想什么呢？怎么可能对他动心啊？哎，任飞，你个混蛋！嗯、老阴货，我啊，真是谁也不服我就死。昨晚休息的不错吧？女儿还可以吧？可以。跟你一样恩奸仇报，快累死小爷！哎，我给你炖了虎鞭汤，一会儿把小身板补一补，补补打秃。玉儿，我给你熬了燕窝汤，来一块儿，小飞去把结婚证一领，我就要抱外孙子了。<笑>爷爷，啊、你。都到你了，爸、啊，你们国辉来了，你马上就要喝上他俩的喜酒了。大爷爷，等过了，这小子就这个上军婿，啊，马上就成我的孙女婿了。大<笑>爷爷，我远赴京都，为请来了云龙高手马神医。大爷，我远赴京都，为请来了英高手马神医。何必？小辉已经给我治好了。大爷爷，您可不要被这小子给骗了呀！你还是在检查一下。哎，玉儿的身体，马神也肯定不是。是啊，爸，我
，我不妨让马神医看看，免得呀被有些人给骗了。刘总，能让我看病，是你们的荣幸。黑三阻塞，这病我不看了。马神医，请您息怒呀。本事没长多少，脾气倒是大了不少。小二，你好大的架子！你敢侮辱马神医？你找死啊你！师爷，真的是您。这三年。您去哪儿了？行了行了，给小爷嚎丧了你！马神医，闭嘴！告诉你，你居然敢说我师爷是庸医！你们郑家已经被我拉入黑名单了！哈哈哈哈笑！我曾光辉身体棒着呢，就算身体有病，老子有钱，还怕请不到医生？你有师奶奶吧？什么马圈？白金师奶奶。呸！谁是你什么师奶奶？行了，哪来的鬼魂哪去了？师爷，这三年您去哪儿了？你父亲一直在找你。我知道了。回去以后不准告诉我爹我在这儿，过段时间我会自己回去。还有，不准打听我在这儿的任何事，否则不会。是是是，我现在就过，一刻都没耽误。小哥哥，你让人家等了一整夜，你倒好，在这儿偷心啊，也太让人伤心了吧？不对呀、啊，都是我暖床的小丫头，我心虚什么呀？对，不能心虚。金妹啊，你来这干什么呀？我当然是来找我们家小哥哥的呀。小哥哥，昨晚让人家等了一夜，说吧，怎么不找我？你们认识？他俩从小就脏，现在相濡以沫美女，现在……哎，这老家伙，你这什么眼神？跟小玉有什么事儿？玉儿，这次绝对不能输给他，爷爷支持你。我靠，两个女人的战争，你气场不对，我得赶紧溜。昨天晚上累坏了吧？干得漂亮，亏死了！昨天晚上确实是累坏了，我都快散架了。哎，不是我，还说你只爱我一个人，对吧？对呀、啊，当然是。花女，你漂亮，一比零完胜。任飞，昨天的事儿我就当什么都没发生。不过你是我的保镖，现在你必须跟我走，否则的话，你就别想要工资了。等我把人带走，看你华宁玉还怎么跟我争。啊！夏小姐，你等我一下，竟然敢威胁我！不过费了一百万的工资，中国人了。元飞，你吃干饭净就想走人是不是？你今天要赶走，我跟。没完！我去，金妹啊，他不是我用过的男人，二手的男人，真是。您是二手啊？不是原装的，你听我解释。玉儿，不要着急，爷爷保你。他小飞逃不出你的五指山。爷爷，你说什么呢？我不过就是为了刺激那个金妹而已，谁喜欢你？不要口是心非了，爷爷可是过来人。不理你了。哼，大坏蛋，大色狼！我想他干嘛？走了亲戚，正好不想看见他。任飞，你个王八蛋！陈国辉，你打算干什么？你喊云飞是你？云飞，到底是个什么人？你听好了，任飞是我们御医门少主。郑国辉，趁你现在没有酿成大错，赶紧放了我。走。什么？他竟然是御医门的少主？不，我不管他是谁，华宁玉是我的。
，谁也抢不走。如果我没听错的话，京都御医门除了你，没人知道云飞到过来的，也没人知道您跟我来过江。你想干什么？干什么？我没记错的话，方家和御医门派对。如果方家知道云飞落单了，你想不想？你敢？拉下去，让他彻底闭嘴。可以吗？事情就是这样，小姐，你不要生气。那不行，你可是害我担心了一整个晚上。说吧，怎么补偿你？否则的话，我扣你工资。呃，那要不然这样，我呢帮你买房，你再给我加。那本女王可就不客气了。那本女王可就不客气了。华宁玉，这男人是我的，谁也抢不走。妈、嗯、呀！怎么了，玉环？羡慕嫉妒了？要不推荐他一起啊？哎，我觉得我家小妖精呢，这个提议倒是不错，两个女同学呀。我一个王八蛋，你怎么不去死呀？哦，对了，没有，有个事想拜托你。我都说坏了，我想用一下你的车和这个死渣男、嗯、做什么？把他阴了，借不借？借借借！喂，任飞，你可不准欺负我们家玉环啊！因为我是你呀、啊，借了他就推了，你给我不要。走吧。哎，早去早回啊，待会儿陪我逛街。渣男，你是喜欢钱吗？我给你一千万，你看没？乖乖，原来你才是最有钱的小富婆。少打我的主意，否则你怎么死的都不知道。你哥这么好伤害金贝尔，你跟金贝尔不会真的是……关你屁事儿！我告诉你，我调查过了，你本来就是欧阳家的烂赘婿，瞎猫碰上死耗子，攀上华家，还不知足，还想来祸害妹儿。我告诉你。你连外面的鸭子都不如。这是一千万，拿着钱离开没有？刘玉环，如果不是看在金贝尔的面子，谁会出？你敢骂我？滚蛋！小鱼还不伺候，小心撞死！啊你！我操！小爷的嘴开过光！啊、你们谁啊？放开我！放开我！我、啊、活该呀、啊！真应该让你被人抓了，先奸后杀。就是不管他，小妖精又可生气。你就认命吧，少爷，等你好一点。你们到底是谁？哎，怎么是你？我还想问你呢，韩子，你竟敢绑架我？哎，你怎么给我办事的？连人都给我抓错了啊！少爷，我是按车牌号抓的人，我以为他就是金妹儿。对不起，少爷。滚滚滚滚滚！臭货！你要抓妹啊，韩风，你到底想干嘛？我做什么？当然是把他上了呀！啊！你个禽兽！我的妹啊，你这是为你的好话！要不是任飞那个混蛋，我早就许得妹儿死心了。我告诉你，婉儿，既然今天把你抓在这儿，那就由你来代替吧。啊！你敢？我告诉你，我可是沈城有家的人，你要是动了我，有家定不后
，领家。我之前一直盯着金妹啊，还真把你给忘了是领家的人，这样岂不是更好啊？咱们生米煮成熟饭，你不就是我的人？你家不就是我的了啊！妈妈的，你敢！我告诉你，回到金妹，老子今天可是吃了药，享受吧啊！大家都着什么急啊？韩大少，这么回事儿？你怎么进来？这世界上，怕能拦住谁？我告诉你，你别给我轻举妄动啊！否则我掐死他！别想跑，快点！你掐死都关我屁事，死丫头刚才还骂我，告诉你，我能给你收尸啊！我今天就去，别过来这套。我知道，你要是不在意他的话，你能过来。我知道你一身厉害，赶紧把那针给我扔了。大宗。你把人放了，小银行，赶紧把你的银针扔了，让我的人把你的手还下来，否则……哎，看着，刚把银针扔了，让人过来给我，给我回去！杨飞，你别犯傻呀，你赶紧走呀！哎呀，刚才不是挺能的啊？怎么现在厉害不起来了呀？啊？你是不是傻呀？我都那样侮辱你了，你还来救我干嘛？我是来跟你谈生意的。谈生意？之前小妖精给了你五百万，哎，这次小爷可是把你命救了，你打算给我多少？我之前给你一千万，你不要的，你现在……君子爱财，取之有道嘛，不能白白占你便宜吗？再说了，你熊猫屁股小的。我还真能来救！谁说我屁股小？哎呀，都什么时候？你能正经一点吗？停停停停停！哎，你他妈当我臭流氓人傻啊？啊，你赶快说价啊！小爷可不做赔本的买卖。明明这么危险，可为什么看到任飞的笑，我竟然感觉很心安？这里面，你还想救人是吧？我倒要看看，你今天怎么能把他们救？你们两个今天把他伺候好了啊！小爷我呀，我好好继续陪我的美人了。哎，妈，别说了，快快！放开，放开我！放开！今天过后，要是我们都过账，那一千万我都给你。得了，那离几十亿的小目标又近了一步。幸好小爷多留了一个人针，啊，不用仰慕小爷啊，小爷呢？哎，他妈的，差点给小爷毁了容，这这张脸吃饭？够！我我有钱，我有很多钱，我把钱都给你，好不好？你放我！别急，别急，你不是想爽吗？今天小爷就让你，爸、啊，别、啊、卡、啊啊，你别打这，我我求求你，哎哎哎哎，下、啊啊，我不扎你，来、啊，去，把那边的票递我。哎，这是什么药呀？当然是春药呀。哎，离远点啊！不要怪小爷没提醒你
叔叔啊，今天让你们两个好兄弟。少儿不宜，少儿不宜。嘿，哎，蠢啊你！你扒他裤子，裤子你怎么玩？对对对对对，这个这个这个，这个这个这个。哎，好看不？小心看多了你长针眼啊！要你管，任飞。你干嘛用这种眼神看我？你要干嘛？你说呢？嗯。哎，你再这样，我回去告诉妹啊！我他妈的，傻！给我住手！你你们要是再动他，我让我爹打断你们腿！老爹打断谁的腿啊？爹，你怎么来了？你跟我要一千万，又不给我说干吧？爹不放心呀、啊，所以就打开了你的定位。坐着直升飞机就过来了。哎呦，等你来就我早就被。哎呦，不说了，不行。哎，爹，这是任飞，是他救了我。我女儿眼光不错啊，一表人才。哎呦，爸，你说什么呢？他是我朋友，是妹儿的榜样。老头，我看你这眼神跟那个华家的老头太像了。小心发怵，听好了，小心收钱。爸、啊。对了吧，就是那个韩风，他欺负我，你看着办吧。韩家人，好大的胆子！爸爸给你出气。那既然没小爷什么事，小爷就先走了。真不是你男朋友，这小子不凡。爸，他就是一个大财迷，大色狼，大流氓。这小子看见这一千万，眼神平静如水，就霸着身家，也不一定能做，无拘无束，放荡不羁。嗯、真性情，女儿啊，听爸的话，这次得把握好机会啊！啊，好像他除了嘴不老实，人真的很不错啊！哎呦，呸呸呸，妹儿可是我闺蜜，我怎么能？请问是小神医吗？我家人得病了，就麻烦你。在哪？四海回送，麻烦你快一点。好，半个小时到。任飞，把我们家伟哥治好，否则我让你走不出四海回送。小子，这可是我虎哥的地盘，乖乖听话，死，大砍刀伺候。不就是治个病吗？弄这么大阵仗干嘛呢？来，阿伟，来，小爷。你还治不治？你要是不治的话，小爷我不走了。哎哎哎，治，我治，治治。好。啊！我、啊、又感觉了，啊，好疼呀！啊，疼呀！啊！行行，我。啊任飞，你到底把我家伟哥怎么？他不是要爽吗？他不是要有感觉？你看这，这感觉多强烈！慢点，慢点！还死！虎哥，给我打断他两条腿！虎哥是吧？小子，我可警告你，敢动我，我老大是暴龙！天，暴龙！你让他滚！让他滚过来！谁敢是我大，敢让我？爷，小子滚过来了！你饶命！你
，你这都把我整不会。你快处理吧，我要回小杨去逛街。是，我现在就出。我现在就出。你他妈敢找人也的麻烦，我怒死你！你们花钱让我这么做？小、啊、飞，看在我们俩夫妻上，饶了我这次吧。下回见。没想到任飞现在竟然这么厉害，不如……对。刚才肯定是差我的身子才放过我的。阿峰，快，快扶我起来！哎，我不行了。废！老爷，小屋一中从网上赶过来，您看看。这臭小子终于现身了，去给我把他抓回来。是。任飞啊，任飞，果然是你！我看你这下怎么逃出我的手掌心。杀了你，你任家御医门就此没落了。方总，他真的是一门少佐。你这份投名状我很喜欢，以后你郑家我方家照了。哎，小玉啊，藏什么呢？给你买的礼物。你别多想啊，是爷爷让我给你买的。别理这个母老虎，我们走。你说谁母老虎呢？你个骚狐狸！母老虎，骚狐母老虎，骚狐狸。要不你们俩先吵，小爷我就……走，偷买衣服去，不就是勾引男人吗？谁不会啊？公，陪我逛街去，不要脸。任飞，这是漂亮不？漂亮，又显胸又显屁股，对。老公，你看我这身性感吗？朦胧美。这个呢？啊，长腿也太养眼了，搞不明白。有本事你再穿少点儿。有本事再穿少点，怕你不成？任少，失踪了三年，当了三年王八，现在又左拥右抱，想是欺人之徒。任少的生活还真是丰富多彩呢。死人妖，离小月远点。你的嘴啊，还是那么臭。我的嘴再臭也臭不过你身上那股骚味儿，让人讨厌的臭味儿，有多有鬼！娘娘瞧，你看什么看？你们两个去换衣服，我们叫你去。这两个妞儿不错，任少，不知道他们死了，你会不会心疼啊？老唐，想死了。哟，我们任大少爷心疼了。我告诉你。他们跟我没有任何关系，但是如果你动我，小云弄死你。说的好像我不碰他们就不想杀我。说吧，你到底要干什么？话说到了，我接着。任飞，你慢慢玩。你说是你的毅力厉害，还是我的毒厉害？我去玩。玉儿，你怎么了？你不是陪小飞逛街吗？爷爷，任飞那个混蛋，可能要出事儿。别着急，慢慢说，坐下慢慢说。来，先坐下，喝口茶，喘口气。林飞，刚那个人是谁？你可不准骗我，我金家在江城可还是有点实力的。你放心吧，这我的本事你们不是不知道。这上天呢可以擒龙，下海可以捉鳖。这死人妖，方涛的毒术精湛，江城绝对不能成为我和方涛的战场。我
，所以就会连累小妖精和母老虎。看来我也该离开了。金总，赶快回来吧，公司出事了。嗯，好的。哟，韩大少，怎么样？这跟男人睡觉的滋味不错嘛、啊。云飞，要不是你这个混蛋，我……你来这里做什么？难不成还想绑架我？不是，金妹啊，我看你是金氏集团不想要的是吧？啊，我金氏集团业务全部被取消，采购全部被退掉，是你干的。我最后再告诉你，现在跪到我面前，把老子伺候舒服了。你做梦！你怎么还有时间来这儿跳呢？柳清风没收拾你。怎么还有脸说？要不是你，我早就已经是柳家女婿了。妈的，有这种好事，有小爷在，哪轮得到你？哎，你有种就把我杀了，我让姬氏和金妹儿给我陪葬。给你陪葬，你配吗？你你不是已经坐飞机走了吗？怎么还在这儿？老刘，活做的不行呀、啊，怎么还留尾巴了？怎么说话呢？没大没小的。没事儿，一家人，怎么称呼？不计较。一家人，什么意思？好了，以后再说。先让我收拾了这韩家，给我彻底灭了韩家。刘总。你再给我一次机会吧，刘总，你你放过我，放过我，刘总，你能不能再给我寒假一次机会？刘总，我现在就走了。再过一会儿，我没有离开的必要。好，小飞，我马上就要走了，以后你可要好好的照顾环环，她要是受一点委屈，我可找你算账。妈，吵什么？你们，你们，妹儿，我着急去省城，你下楼送送我，顺便咱们谈一谈下一步合作的事儿。好的，刘叔叔。喝一杯水，小爷也该离开了。你去哪？回来。想找小爷，想给小爷当暖床小丫头，是不是？你胡说！别想别想！老、哦、你在干什么？嗯、妹儿，你听我说，我刘玉环，你见面抢我男人？妹儿，你听我解释，我没有。你还说你没有？你当我眼睛瞎吗？刚刚我就觉得你们两个有点不太对劲。现在被我抓个正着，还狡辩。金妹，你到够了没有？小袁说破天也只是你的保镖，我跟谁干什么？跟你。任飞，你你什么你？小袁以前只是跟你玩玩，谁想到你当真了？我在京都的女人没有一百，有八十。我不信。你信不信关小爷什么事？还是你觉得我风度翩翩的，会缺你？本来呢，小爷是想跟你耍耍乐呵下，谁知道被他搅了。算了，别信。你你只是想跟我玩一玩。要不然你们以为呢？我能来真的？既然你们玩不起，那算了，小爷不。你给我滚！你们都给我滚！妹儿，对不起了，只有这样，你才能死心，才有可能不受我的连累。不对，他是故意的。什么？他是故意的。自从他上次见了那个娘娘腔之后，就一直都不对劲。那个娘娘腔一定很危险，任飞这么做是怕连累我们。什么娘娘腔啊？
。先不说这么多了，咱去把他追回来。告诉你，刘玉环，他可是我的，你别跟我抢。有话说，有屁放。小云忙着呢。老公，我知道错了，你回家好不好？你知道你原谅我，我怎么都行，好不好嘛？你做。行，等着，老公马上就回去。对了，懒得骚一点。老公，你真好，我等你哦。看来是要加班。我都等着急了，着急了吧？我告诉你，今天你要是把小爷伺候好了呢，我可是从金妹儿跟柳玉环那两个傻逼骗了一千多万，到时候。老公，你真好。岳飞，你个混蛋，王八蛋！你们两个跟踪我，不过已经无所谓了。反正小月钱已经骗到手，怎么，二位还不走，等着我跟我老婆现场直播给你们？你个王八蛋，做我小李了、啊！这次小妖精，你该死些了吧？老公，人家都等着急了，等着急了就去死。你什么意思啊？什么意思？意思就是，喂，给我灭了欧阳家！欧阳家现在哪怕是一条狗，都不准放过。妹儿，他怎么是这种人？可为什么我的心好痛？我说你们人妖还真看得起我，方家的人大高手。远飞，我看你这回怎么逃出我的五指山？给我上！可以啊，娘娘腔，今天小爷要不使这真本事。收拾不了你了是吧？住手！少爷恕罪，我们来晚了。你们怎么来了？本来从网上看到了东江的信息，而方家又有异动，我就赶过来。先干活吧，东家少爷，弄死你们！有毒！任、啊、飞，你也不过如此嘛。说说你，好好当一个娘娘腔不好，告诉六叔小。岳飞，你别得意，你的妞，我是准备了一份大礼，希望你喜欢。我在红泉路上等你。女人刚走，应该不会有事。不，女老虎要出事。花爷爷，你怎么这么固执呀、啊？你只要把家主之位传给花叔叔，<笑>再把玉儿嫁。我立马帮他签。爸，你年纪也大了啊，也该退位了。你个畜生，连你侄女都不放过，还不是被你给逼的？你铁了心要把这家产给华宁玉的丫头，还有任飞那个外人，那我怎么办呀？既然你不给，我只有自己拿了。啊，欢<笑>爷，您是不是还在等云飞呢？别等了。他已经死生难保了，方家死党。您刚出手，想活命？我
，不可能。老头子，你就别抱幻想了。这丫头再过三分钟可就没命了。我告诉你，赶紧做决定吧。你们，就算他来了，也解不了育儿毒。天底下，还、哎、没有人非己之哎，你你没死，小飞，没事，太好了，赶快救救育儿。哎，这是你家的。下手够狠啊！方丈，岂是你能解掉的？哈哈哈哈哈哈！郑国辉，你赶快把解药拿出来，不然我和你们郑家不死不休！解药，拿出来！解药，拿出来！哈哈哈哈哈！完全的事情，假的，不可能！老爷子，我已经暂时延缓了毒性的爆发，我会开一副药方，你赶紧去派人抓药，我要泡药浴，好吧？好好好，我现在马上就去安排浴。没事，没事。之前给我配的毒有问题，加上我现在内力消耗过大。他毒解了，没事了。不可能，你怎么能解得了方丈毒？你勾结方家，伤害无辜，你郑家也就没有必要存在。来人，给我灭了郑家！给我灭了郑家！是少主，你敢动我郑家，方丈不会放过你的。别做梦了。方涛已经死了，不，不可能，他可是方方家少少主呀，他答应我要要葬我们郑家的呀。小飞，玉儿这次多亏你了。没事的，怎么说？你们俩是我连累，这毒是冲我来的，就是没有今天的事儿。我们天雄这个畜生。早晚也会动手的。来人，把他双腿打断，关到后院，让他一辈子也别出来。哎哎哎，爸，我给你亲儿子，爸，我们不是最好东西。陈国辉，啊，小飞，小飞，小飞。少爷这是中毒了，怎么办？现在怎么办？他绝对不能出事啊！少爷的毒只有我们圣药可以解，我这就去联系老爷。我打听过了，云飞已经昏迷九天了，因死不知日。先把那两个女人弄出来，先他们，咱们俩落不到这步田地。你去把华宁玉做，我来看金妹。好的。韩<笑>风，你要干什么
，怎么会？你要敢动我一根头发，袁凡显然是不会放过你的。你这两天一直在找，居然敢利用欧阳锋骗我！他为了救我，这么多年来才不。华明玉，我警告你，人非要选正，跟你没完！行了，行了，吵吵死！跟老子把你玩完了，就给我后排的孙子啊！正少，今天能玩上江城两大门，想想他妈过瘾了！<笑>老子是来了，来了！自己玩你！咱两个混蛋，老子刚好两天就给我找试试吧！任飞，你没死。任飞，你没事了。小混蛋，你要再不来，就要给人家收尸了。你们两个给我闭嘴！任飞，你就站着别动。老子吃过你飞针的亏，你要是再敢用飞针的话，我就。我就要正常，把黄宁玉直接杀了！不信，不信你就试试。正常，我先帮你盯着，你千万晚上之后再帮我盯着啊！今天就让这个混蛋听听他们两个人的叫装声。好嘞，你对我不客气了。有种冲我来！别动！黄宁玉，你先照顾任飞，别总欺负他。两个混蛋！我金妹儿可是江城最风骚的，冲我来呀、啊！来呀、啊！你们两个别动，都站在那，否则我让你们两个一起死！任飞，我收拾你的人，死是你的鬼，你动手啊！任飞啊，我真是替你感动，这两个女的得你这么情深意重啊！我倒是要看看今天你是怎么选择的。<笑>现在出手，金妹儿肯定会没事。可是母老虎呢？整天觉得自己无所不能，这下吃亏了吧？老爹。爹，你这不是重伤未愈吗？身体太虚了，要不就这点的事了。走，走，走，可以啊，老头。爹，宝刀未老吗？臭小子，为什么不回家？我这不是想多赚点钱，给个笑点。放屁！老子缺你那仨瓜俩枣啊！我看你是为了这两妞吧？好好好，好好好，刚你们说的话呀，我都听到了。你们两个呀，都很不错，都是为了保护自己的男人，是美儿应该做的。你个臭不要脸的！他明明是我男人，我问他，我哪儿还没看过？那又怎么样？他内衣内裤还在我床上扔着呢。啊！傻逼蛋！你说我和这个骚狐狸选谁？你说选谁？选我！刘玉环，他可是我男人，你真要跟我抢？哎，我可没有和你抢，我是和他抢。强词夺理。抢就抢，谁怕谁啊？滚蛋！咋干就咋干。哎，说你选谁？选谁？选谁？那我选。